Santo Domingo, first western settlement of the New World. The Colonial City, a UNESCO World Heritage City. Amber World Museum. Established in 1955, one of the most visited private museums of the Dominican Republic. Como dominicano, tallador, ambero y empresario, es para mí un gran honor pertenecer a la familia del ámbar. Sé que muchos de ustedes han estudiado las características del ámbar dominicano, pero aún le falta por descubrir la inigualable belleza de la República Dominicana, considerado el paraíso del Caribe. Mines. Throughout its national territory, the Dominican Republic has a wide variety of amber mines of different geological ages. The Northern Region Mines, one of the sites with more wealth in fossil flora and fauna exploited by the Tainos before the arrival of the Spaniards to the New World. From that time until now, we have worked and fascinated with amber of the Dominican Amber Coast. Mines of the Eastern Region, where the Janigua failures are, the most important of this region. Miners. Hard-working people who have converted extraction into a dynamic economy. Para nosotros es muy importante tener la oportunidad de dirigirnos a ustedes, a la comunidad científica, en el momento en que se está reconociendo y estudiando El, la calidad y el, del ámbar en el mundo y es por eso que le invitamos a que vengan que vengan a conocer la República Dominicana que sea la República Dominicana el centro que aglutine a la comunidad científica que ha estado investigando y comprobando la calidad del ámbar en diferentes países del mundo la República Dominicana los espera Nuestra familia lleva más de 40 años trabajando con el ámbar. Desde su extracción, sus hallazgos científicos, hasta convertirlo en una obra de arte, eso somos, apasionados por el ámbar. Acompáñanos en este maravilloso viaje. Hemos pensado cada detalle para el próximo Congreso del Ámbar en la República Dominicana. Más que una experiencia cultural, científica y turística, es una experiencia de vida. The Dominican Republic has it all.